领克零七 EMP 适合哪些人买，以及这台车有哪些亮点？这一台车的设计是那种不计成本的设计，我带你看一下。来，五矿车门你们见的比较多吧？但是你们见过哪台车能够把密封胶条隐藏在门缝里面的？追求了什么？追求的就是一个非常干净纯粹的五矿车门的效果，这就是它的好处。但坏处是什么？这个领克是得花成本的，五矿的后视镜见的也比较少吧。极心四也在用，好处在哪儿？看起来更简洁，用起来你的视野面积会更广，会更加安全一些。这台车的还有一个重点是什么？就是它的用料零沥青、零杂棉、零有害溶剂，把沃尔沃的健康环保的精髓给学过来了。这不就是我们现在家用车应该追求的吗？这车的得防率非常高，虽然是两千八百四十三毫米的轴距，在同级别不算优秀的，但是。看我这腿部空间，非常夸张。我的身高啊，一米八七，头部空间也很夸张，包括整张座椅的包裹感，还有靠背角度都是比较适中的。那除了细节和用料上面的优势之外呢，还有另外一个优势点，就是它的性能和操控。这台车一点五 T 的发动机加上三档混动变速箱，优势在哪？加速性能强，而且你想要跑高速的时候呢，它也能够非常的省油。那另外就是领克的传统优势，操控会非常好。所以这台车到底会适合哪些人呢？你想要有着不错的生活品质，要有格调，并且哎，你想要开得比较爽，开得很运动的话，领克零七 EMP 会比同级别的那些车更加适合一些。那最后呢，就是看这台车的价格到底怎么样了，你们觉得呢？